சட்டை மாறன் தமிழ் டாக்கிஸ் என்ற யூடியூப் சேனல் மூலம் பிரபலமானவர் எப்பொழுதும் ஒரே ப்ளூ கலர் சட்டையை போட்டிருப்பதால் ப்ளூ சட்டை மாறன் என்று பெயர் எடுத்தவர் இவருடைய யூடியூப் சேனலான தமிழ் டாக்கிஸில் தமிழ் படங்களின் விமர்சனத்தை கொடுப்பவர் தனது விமர்சனத்தின் மூலம் படத்தின் அனைத்து விஷயங்களையும் அக்கு வேறு ஆணிவராக புட்டு புட்டு வைப்பவர் இதனால் இவரது சேனலை அதிகம் பேர் பார்ப்பார்கள் சிலர் இவரை திட்டவும் செய்வார்கள் சென்ற வாரம் சார்லி சாப்ளின் டூத் என்ற திரைப்படம் வெளிவந்து வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த படத்தை சக்தி சிதம்பரம் இயக்கியுள்ளார் அம்மா கிரியேஷன் சார்பில் டி சிவா தயாரித்துள்ளார் இந்த படத்தில் பிரபு தேவா பிரபு நிக்கி கல்ராணி அடா சர்மா அரவிந்த் ஆகாஷ் மற்றும் பலர் நடித்துள்ளனர் இந்த படத்தை பற்றியும் தனது விமர்சனத்தை போட்டிருந்தார் முழு சட்டைமாறன் இந்நிலையில் அந்த படத்தின் இயக்குநரும் தயாரிப்பாளரும் சேர்ந்து சென்னை கமிஷனர் அலுவலகத்தில் ஒரு புகார் மனுவை கொடுத்தனர் அந்த புகார் மனுவில் சக்தி சக்தி சிதம்பரம் ஆகிய நான் கடந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக பல்வேறு வெற்றிகரமான திரைப்படங்கள் தயாரித்தும் இயக்கியும் தமிழ் திரை உலகில் நீண்ட காலமாக பணியாற்றி வருகிறேன் தற்போது பிரபல திரைப்பட நிறுவனமான அம்மா கிரியேஷன்ஸ் தயாரி தயாரிப்பாளர் திரு டி சிவா அவர்கள் தயாரிப்பில் திரு பிரபுதேவா நடிப்பில் சார்லி சாப்ளின் டூ திரைப்படத்தை இயக்கி ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அன்று தமிழகம் உட்பட உலகம் எங்கும் பல்வேறு திரையரங்குகளில் வெளியிட்டு வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இந்நிலையில் ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி அன்று தமிழ் டாக்கிஸ் என்ற பெயரில் ப்ளூ சட்டை மாறன் என்பவர் சார்லி சாப்ளின் டூ திரைப்படத்தை யூடியூபில் விமர்சனம் செய்ய போவதாகவும் அதில் விளம்பரம் செய்வதற்கு பெரும் தொகையை கேட்டும் வற்புறுத்தினார் திரு புளுச்சட்டை மாறன் சமீப காலமாக பல திரைப்படங்களை தவறாக விமர்சனம் செய்வதாக மிரட்டி பணம் வாங்கிய விவரம் திரையுலகினர் அறிந்தது ஆகவே நாங்கள் விளம்பரமோ பணமோ தர இயலாது என மறுத்ததால் மேற்படி சார்லி சாப்ளின் டூ படத்தை மிக தரக்குறைவான வகையிலும் ஒருமையில் பேசியும் விமர்சனம் செய்துள்ளார் இதை கண்டு பேதரி பேரதிர்ச்சியும் மன உளைச்சலும் அடைந்த திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் விநியோகஸ்தர்கள் புளுச்சட்டை மாறனின் தவறான விமர்சனத்தால் கோடிக்கணக்கில் முதலீடு செய்த அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் என்று தங்களது அச்சத்தை தெரியப்படுத்தினர் நான் திரு புளுச்சட்டை மாறனின் மாறனிடம் அலைபேசியில் ஒரு திரைப்படத்தை விமர்சனம் செய்வதற்கு யாருக்கும் உரிமை உள்ளது ஆனால் அதே நேரத்தில் படத்தின் மையக்கருவான வாட்ஸ்அப் மூலமாக அனுப்பிய குறும் செய்தியை ஒரு மணி நேரம் ஏழு நிமிடத்தில் டெலிட் செய்யலாம் என்ற தகவலை படத்தில் தெளிவாக காட்டியிருக்கிறேன் ஆனால் தங்களது விமர்சனத்தில் அப்படி ஒரு விஷயத்தையே காட்டவில்லை என்று முன்னுக்கு பின் முரணாக விமர்சனம் செய்திருக்கிறீர்கள் மேலும் இயக்குநர் தயாரிப்பாளர் உட்பட படத்தின் ஒட்டுமொத்த குழுவையும் ஒருமையில் கேவலமாக வன்மையாக பேசியதையும் கடும் சொற்களை உபயோகப்படுத்தியதும் வாபஸ் வர வேண்டும் என்று நாகரிகமாக கேட்டேன் ஆனால் திரு புளுச்சட்டை மாறன் அவர்கள் கடும் கோபத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நிறைய விளம்பரம் கேட்டு சம்பாதிக்கிறேன் எனக்கு லாபம் கிடைக்க என்ன வேண்டுமானாலும் பண்ணுவேன் உன்னால் முடிஞ்சதை நீ பார்த்துக்கோ என்று காது கூசும் அளவிற்கு கெட்ட வார்த்தைகளை உபயோகித்த உபயோகித்ததுடன் என்கிட்ட மோதுனா எந்த லெவலுக்கும் போவேன் என்கிட்ட வச்சுக்கிட்ட உன்னை காலி பண்ணிடுவேன் என்று கொலை மிரட்டலும் விடுத்துள்ளார் யூடியூபில் தனக்கென்று ஒரு வியூவர்ஸ் குறிப்பை வைத்துக் கொண்டு படத்தை பார்க்கக்கூடாது என்று சொல்ல யாருக்கும் உரிமை இல்லை அதை திரு புளுச்சட்டை மாறன் மீறியுள்ளார் சமூக வலைத்தளம் மூலம் தவறாக துஷ்பிரயம் செய்த தமிழ் டாக்கிஸை உடனடியாக முடக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பல கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்த தயாரிப்பாளர் திரு டி சிவா அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பிற்கும் எனக்கும் எங்கள் குழுவிற்கும் ஏற்பட்ட மன உளைச்சலுக்கும் திரு புளுச்சட்டை மாறன் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று இவ்வாறு அந்த மனுவில் சக்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் இதன் மூலம் நாம் சொல்வது என்னவென்றால் ஒருதலை பட்சமாக எந்த முடிவையும் நாம் சொல்லிவிட முடியாது காவல்துறையின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையின் மூலம்தான் என்ன நடந்தது என்ற முழுமையான விவரமும் தொலைபேசி உரையாட உரையாடலை ஆய்வு செய்தால் மட்டுமே யார் தவறு செய்தார்கள் என்ற விவரம் தெரிய வரும் அதுவரை பொறுத்திருங்கள்